రైట్ వన్ బై వన్ మాట్లాడదాం అంతా విద్యాసాగర్ గారు అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి విద్యాసాగర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ నాయుడు గారు సో మొత్తానికి యుద్ధం ప్రకటించారా సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల మీద అందులో ఓన్లీ వైసీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల మీద ప్రకటించారా లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో బూతు రాతలు రాసేటువంటి పార్టీలకు అతీతంగా అందరి మీద ప్రకటించారా చట్టం పనిచేయడం మొదలైంది అంతే యుద్ధం ఎందుకు చట్టం పనిచేయటం మొదలైంది ఇప్పుడు శుద్ధ పూసుల్లాగా మీడియాలో కూర్చొని చట్టం పనిచేసిన తర్వాత శుద్ధ పూసుల్లాగా మాట్లాడేది వ్యవహారాలు మేము చాలా చూసాం మా ఫ్యామిలీ నలభై రెండు నలభై మూడు సంవత్సరం ఇది పాలిటిక్స్ లో ఉండటం మేము చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూసాం చాలా రాజకీయాలు చూసాం నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం ఈరోజు బోరోగడ్డ అనిల్ అనే ఒక స్టూపేడ్ వెధవ ఒక లెజిస్లేచర్ ఎమ్మెల్యేని ఫోన్ చేసి నిన్ను కారు కట్టుకొని బ్లాక్ వెళ్తాను అన్నప్పుడు ఏమైంది వైసీపీ యొక్క మొరాలిటీ ఎథికల్స్ ఇదే ఇప్పుడు క్షమాపణ చెప్పినటువంటి శ్రీరెడ్డి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటే కంట్రోల్ ఎందుకు చేయలేదు బోరగుడ్డ నీళ్ళ గురించి మాట్లాడితే మాకు సంబంధం లేదు ఆ రోజు ఏం కామెంట్ చేయాలి ఆ రోజు వీళ్ళకు వాళ్ళు మాట్లాడిన మాట్లాడిన సమ్మగా అనిపించాయి వీళ్ళకి ఈ రోజు ఈవిడ మాట్లాడిన మాట మాటలకి ఆ రోజు మాట్లాడిన మాటలకి ఈరోజు క్షమాపణ చెప్పడానికి చెబితే ఈ రోజు వాళ్ళకి అది కుదరటం లేదు ఆ రోజు మాత్రం సమ్మగా అనిపించాయి తిడుతుంటే పక్కనలోని తిడుతుంటే ఒక పోసాని ఇలాంటి వాళ్ళు అంతా కూడా ఆ రోజు తిడుతుంటే నిజంగా మీకు రాజకీయాల మీద స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలు నీతిమంతమైన రాజకీయాలు నికారసైన రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే ఆ రోజు తిట్టిన వాళ్ళు దేవుడితో సహా తిట్టిన వాళ్ళు దేవుడిని కూడా తిట్టిన వాళ్ళను ఆ రోజు ఏమైనాయండి ఈ నోరులన్నీ ఆ రోజు వినడానికి చాలా వినసొంపుగా ఉన్నాయా ఈ మాటలంతా ఈ రోజు చట్టం పని చే తన పని తాను చేసుకోబోతుంటే మాత్రం ఒక రెండు కాగితాలు చూపించి దీనికోసం అరెస్ట్ చేస్తారు దానికోసం అరెస్ట్ చేస్తారు భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ అనే ఒక మాటను పట్టుకొని అంటే ఆ వీళ్ళు ఏ రకంగా ఫీల్ అయిపోయారంటే చట్టం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కదా ఆ రోజు గౌతమ్ సోహన్ గారు డీజీగా ఉన్నప్పుడు బాబు వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ నిరసన వ్యక్తం చేశారు అన్నప్పుడే వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తుంది అర్థమైంది ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి మీద చెప్పులు రాళ్ళు వేసి దాడి చేయించాడు నిరసన వ్యక్తం చేశారు అని చెప్పారు చూసారా ఆ రోజే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం అర్థమైంది ఈ రోజు చట్టం పనిచేయడం మొదలు పెట్టంగానే వీళ్ళకి ఈ రోజు అవన్నీ కూడా అరణ్య రోజుల లాగా ఇనపడుతున్నాయేమో వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి అనే వ్యక్తి మీద సునీత గారు షర్మిళ గారు షర్మిళ గారు విజయమ్మ గారి తరఫున షర్మిళ గారు కంప్లైంట్ ఇస్తే దిక్కు ముక్కు లేరు పట్టించుకుంటానికి ఆ రోజుల్లో ఆడబిడ్డల గురించి మాట్లాడ రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలంట కరెక్ట్ రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలి రాజకీయాలు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు పసిబిడ్డలు ఎందుకు వచ్చారు భార్యలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎందుకు వచ్చారు మధ్యలో రాజకీయాలకు అతీతంగా మాట్లాడాలంటే రాజకీయాలే మాట్లాడాల వాళ్ళ ఇంట్లో బెడ్రూమ్ లెక్క దూరుతాము ముఖ్యమంత్రి ఆదేశిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు తల తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద పెడతా పది నిమిషాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైందండి మీది బాబ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ నాది ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి తల తీసుకొని వచ్చి టేబుల్ మీద పెడతానంటే అది బాబ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ లోకేష్ గారు లో అది ఆ భో వాళ్ళ నారా వాళ్ళ మిసెస్ నారా బ్రాహ్మిణి గారి బెడ్రూమ్ లెక్క దూరుతాను లోకేష్ గారి ఆడబిడ్డల బెడ్రూమ్ లెక్క దూరుతాను అన్నప్పుడు బాబ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ అంటారా దీన్ని జనసేన పార్టీకి సంబంధించి రాయపాటి అరుణాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ లెక్కలు వస్తావా అని అడిగినప్పుడు బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ నాంటి అది అదేనా బా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ దాన్నంటారా బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ అని ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలండి మంగళహారతులు ఇచ్చి పులహారాలు వేయాలా చెప్పుతో కొట్టి కట్టకడ వెనకలు పంపాలా ఏం చేయాలా చట్టం తన పని తాను చేయాలి అది ఇప్పుడు అదే చేస్తుంది దాదాపు ఇప్పటి వరకు నలభై కేసులు ఉన్నాయి వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి మీద రాష్ట్రం మొత్తం మీద నలభై కేసులు ఒకటి రెండు కాదు దాంట్లో వీళ్ళ ముఖ్యమంత్రి తోడబుట్టిన 
చెల్లెలు ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు చెల్లెలు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ రెండు కంప్లైంట్లు అవి ఎక్స్ట్రా నాలుగు నాలుగు ఓకే ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకొక రెండు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి ఓకే నాలుగు బావిక్తి స్వేచ్ఛ అంటే ఏదో కింద వస్తుంది ఏది దాన్ని ఏమంటారు కింద వస్తు కింద కామెంట్స్ పెడుతున్నారంటే మీ ఒక్కరి మీదే పెడుతున్నారా ఏబిఎన్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ వెంకటకృష్ణ మీద దేశద్రోహం కేసు పెట్టినప్పుడు ఏమైంది మీ బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ టీవీ ఫైవ్ సాంబశివరావు గారి మీద అప్పుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన పెట్టాడు దేశద్రోహ కేసు పెట్టాడు ఏమైంది మీ బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ ఏ ఏబిఎన్ వెంటే ఏబిఎన్ వెంకటకృష్ణ మీద పదహారు కేసులు పెట్టారు ఏమైంది మీ బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ బిఆర్ నాయుడు ఇప్పుడు టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ ఆయన మీద దేశద్రోహ కేసులు పెట్టేసి ఆయన దాదాపు ఇరవై నాలుగు కేసులు పెట్టారు ఏమైంది మీ బా వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు బా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు సోషల్ మీడియా అనేది అని ఒక అడ్డం పెట్టుకొని సజ్జల భార్గవ్ అనే వాళ్ళు పెట్టుకొని ఐదు రూపాయలకు పేటి కుక్కల్లాగా కుదరదులండి సార్ దయచేసి నెసరీ మిస్టర్ నాయుడు ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వద్దు దయచేసి అసాల్టెడ్ ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీబడి ఇప్పుడే దే ఆర్ కెమింగ్ అవుట్ అట్ దే ఆర్ టెలింగ్ సంథింగ్ దర్ షౌటింగ్ ద రైటింగ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ న్యూస్ డిబేట్స్ ఇన్ ద దే ఆర్ వల్గారిటీ న్యూస్ ఛానల్స్ ఏం మాట్లాడతారా మనం అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు భార్య గురించి ఏం మాట్లాడారు ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేల మీద మీరు దర్ ఇస్ డిసిప్లిన్ కమిటీ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అవును అంటే అట్లీస్ట్ విత్డ్రా ద వర్డ్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ నాట్ ఎట్ విత్డ్రాన్ విద్యాసాగర్ గారు ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ బీజేపీ కానీ మర్చిపోతుంది ఎవరైతే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఇలాంటి లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరందరినీ నీచాత నీచంగా తిట్టినటువంటి వీడియోస్ ఒక ఐదారు వందల నుంచి వెయ్యి వీడియోస్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లో రాయటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో పెట్టి అప్లోడ్ చేయించినటువంటి అవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తల్లైన మీ అమ్మాయిన మా అమ్మాయిన చెరిమల గారి చెల్లైన సునీత గారైన మా చెల్లైన మా అక్కయినా ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అంతే రాయలసీమ కర్నూలు నుంచి నెల్లూరు వరకు ఫ్యాక్షన్ విపరీతంగా ఉంటుంది నేను ఫ్యాక్షన్ ఫ్యామిలీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం మేము కానీ దాంట్లో మొడాలిటీస్ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు పిల్లల జోలికి వెళ్ళొద్దు కక్షలు కార్పణ్యాలు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు జైల్లో ఉన్న పారిపోయిన అజ్ఞాతంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆడవాళ్ళ జోలికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు పిల్లల జోలికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళరు ఆస్తులు అమ్ముకుంటారు అంతస్తులు అమ్ముకుంటారు రాజకీయం చేస్తారు ఏమేమో చేసుకుంటారు ఫ్యాక్షన్ లో ఆయన ఆడవాళ్ళ జోలికి పిల్లల జోలికి వెళ్ళరు మాన ప్రాణ అభిప్రాయాలు మాన అంటే ఒక క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేయడానికి కూడా ఒప్పుకోరు రాయలసీమలో రాయలసీమలో అది కట్టుబాటు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వస్తుంది కానీ రాజకీయా నేను రాజకీయంగా చేయి ఎవడతానా నీ రాజకీయాన్ని అవును అవును అంతేగాని నువ్వు ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి శర్మిల పుట్టుక గురించి మాట్లాడితే ఏం చేశారంటే సోషల్ మీడియా వైసీపీ వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి బొమ్మ పెట్టుకొని పునాదుల మీద పుట్టినటువంటి పార్టీ ఆయనకు పుట్టిన కూతిరి గురించి పుట్టుక గురించి మాట్లాడితే ఒక్క వైసీపీ నాయకుడు నోరు ఆ రోజు పెగలేదే ఒక్కరు మాట్లాడలేదే ఒక్కరిటే మాట్లాడారా తప్పు అని మాట్లాడారా మాట్లాడడానికి కూడా వాళ్ళకు కూడా భయం నాయకులకి ఆ స్థాయి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఈ రోజు మే అబ్బో ఒక నాలుగు అరెస్టులు జరగగానే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అరెస్టులు చేయగానే ఒక సపరేట్ యాక్ట్ తీసుకొని వస్తాము ఈ సోషల్ మీడియా మాఫియా మీద అనగానే వీళ్లకు ఉడికిపోతున్నారు సో మొత్తానికి విదేశాల్లో ఉన్న పట్టుకొస్తారు అందులో డౌట్ లేదు విదేశాల్లో కాదంటే తన్ని కాళ్ళు కీళ్ళు విరిచి కట్టకట్టాల వెనక కొత్త ఇకపోతే అవసరమైతే పీడి యాక్ట్ కూడా పెట్టేదానికి 
ప్రొవిజన్ ఉంది ఇందులో ప్రివెన్షన్ డిటెక్షన్ యాక్ట్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఇట్ ఇస్ నాట్ మీన్ దాట్ ఐటీ యాక్ట్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒకటే కాదు ఐపీసీ సిఆర్పిసి నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది రైట్ ఇంకొక 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 అంశం విజయసాగర్ గారు టీవీ డిబేట్ లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మంత్రుల మీద ముఖ్యమంత్రుల మీద ఎలా పడితే ఎలా మాట్లాడినా కూడా ఇంకా చర్యలు ఉంటాయా ఒకటండి వల్గారెడ్డి లేనంత వరకు ఎవరిది అభ్యంతరం అదే వల్గారెడ్డితో మాట్లాడితే ఎవరిని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ 